Allora, riprendiamo il ragionamento dei cuscinetti, va bene? Abbiamo visto l'altra volta, vedete i monitor? Allora, l'altra volta abbiamo visto i cuscinetti, abbiamo fatto un escurcio su tutti i tipi di cuscinetti, abbiamo iniziato a vedere i cuscinetti radenti, va bene? Abbiamo, detto, abbiamo visto i cuscinetti radenti e si caratterizzano per per due cose, per essere un unico componente che quindi abbraccia l'albero e per la progettazione che avviene in base alla, al perno. L'altra volta introducemmo il concetto del perno perché era l'elemento caratteristico che come abbiamo visto aveva l'esigenza di essere dimensionato in relazione alla, al cuscinetto radente, cioè vedremo l'altra volta che il cuscinetto radente veniva in qualche modo ehm, ad essere interessato dalla, dal perno, perno su cui diciamo che è questo, su cui diciamo il cuscinetto radente veniva ad abbracciarsi, va bene? Quindi abbiamo visto l'altra volta che prima di andare a dimensionare un cuscinetto radente, detto anche bronzina o ralla, la necessità era l'individuazione corretta del perno. Perno si caratterizzava per due aspetti, per il diametro e per la lunghezza. Vedremo l'altra volta che questo rapporto doveva stare entro un certo intervallo minimo e massimo, quindi il rapporto L su D doveva stare tra 0,8 e 2 e allo stesso tempo l'altra volta andammo a vedere in che relazione doveva stare la reazione vincolare, che è quella che avviene diciamo, per mantenere quelli con l'albero rispetto alla lunghezza e diametro del perno. Vedremo l'altra volta che i perni erano di due tipi, l'intermedio e l'estremità e vedremo nell'altra maniera che nel caso del perno intermedio era soggetto solo a movimento sorgente e movimento flettente, quando invece era un perno d'estremità era, era soggetto solo a movimento flettente. Una volta dimensionato il perno come diametro e L, perché dimensionare un perno vuol dire dimensionare D ed L, siamo andati a vedere come si dimensionava una bronzina bronzina che si dimensiona rispettando due aspetti, la pressione ammissibile e il riscaldamento, ovvero la bronzina deve rispettare entrambe queste deve verificare entrambe queste condizioni allora come detto io ho dimensionato il perno dimensionare il perno vuol dire aver individuato il D e l'L o meglio aver dimensionato il D e aver verificato che l'L rispetta la resistenza del mio perno va bene? Molte volte nel caso, nel caso del perno d'estremità addirittura cosa si fa? Si stabilisce un rapporto N su D e si determina il D. Chiaro? In questo caso il perno intermedio di trasformamento è un po' più complesso, anche qui si determina un D minimo in funzione di un L. Chiaro? E poi si cerca un dimensionamento. Molte volte il dimensionamento del perno è di pari passo il dimensionamento della bronzina, ovvero si dimensiona un perno con un diametro normato, come sappiamo, in base a varie caratteristiche, ora qui non abbiamo problemi di aumento di linguette, chiaro? Perché chiaramente non è che qui abbiamo solamente un supporto, quindi abbiamo o un cuscinetto radente o un cuscinetto a sfere, va bene? O volvente. Quindi dimensioniamo il nostro perno con un certo diametro e una certa lunghezza affinché ovviamente resista alle sollecitazioni come parte dell'albero, poi andiamo a vedere se la bronzina effettivamente riesce a sopportare come più ammissibile, come riscaldamento, i diadelle che si è dimensionato. Allora, come si fa a determinare il più ammissibile della bronzina? Allora, innanzitutto abbiamo che la pressione che agisce sulla bronzina sarà uguale a cosa? A. Ah,
la forza è ci agisce, quindi la reazione vincolare che abbiamo calcolato, va bene, quindi la reazione, fratto l'area, l'area in questo caso non è altro che la circonferenza su cui avrà la bronzina per la lunghezza, perché questo c'è una superficie cilindrica su cui si avvolge la bronzina, quindi l'area è D per L, non c'è il P greco perché ovviamente nella tabella il P greco è considerato come costante, quindi viene preso direttamente come valore P. E questo è, questa è la pressione effettiva. Noi cosa andiamo a vedere? La pressione effettiva sia minore della pressione ammissibile. Qui noi cosa facciamo? Al posto della P effettiva troviamo la condizione di uguaglianza, dove la P effettiva è la P ammissibile, calcolando l'L minimo che genera questo. Chiaramente andando a prendere un L maggiore dell'L minimo avrò una pressione effettiva minore di P ammissibile, quindi sicuramente avrò che la nostra bronzina resiste alla sollecitazione. Quindi, ricapitolando, come può determinare l'L minimo della mia bronzina? L'L minimo della mia bronzina sarà uguale a la reazione vincolare che ho, calcolata allo step 1, fratto, step 1 che abbiamo visto all'inizio dell'anno, fratto D per P ammissibile. Dove ricavo il P ammissibile? Il P ammissibile lo ricavo dalla tabella. del cuscinetto radente in base al tipo di applicazione io posso rilevare il valore di più ammissibile da riportare per calcolare la lunghezza minima inoltre questa tabella vi dice anche il rapporto L su D l'intervallo questo che vuol dire? vuol dire che devo cercare trovando l'L minimo una volta trovato l'L minimo la tabella cosa devo cercare? Devo cercare, una volta ho preso il più ammissibile L minimo, una volta ho trovato l'L minimo, vado a prendere l'L normalizzato della bronzina, a questo punto con l'L normalizzato io che cosa faccio? Cerco di verificare se il rapporto L su D sta all'interno dell'intervallo dell stabilito se ovviamente non sta nell'intervallo devo necessariamente aumentare il D per far sì che questo rapporto stia dentro questo perché come disse l'altra volta non è possibile allungare troppo questo senza aumentare opportunamente anche questo perché altrimenti se allungo troppo il perno a parità di D lo rendo troppo flessibile e questo è un problema anche di deformazione dell'albero oltre di resistenza Chiaro? Beh, l'ultima verifica che devo fare è il riscaldamento, perché qual è il problema? Come sapete la bronzina genera un attrito radente, il punto di contatto tra l'elemento e l'albero. Cosa fa sì che, cosa fa sì che ci sia questo attrito radente? L'attrito radente genera forze di attrito molto elevate. Forze d'attrito elevate in relazione alla velocità generano potenze dissipative molto elevate, perché F per V è una potenza. Potenze dissipative molto elevate fanno sì che 
si liberi molto calore quindi ho un eccessivo surriscaldamento della bronzina l'altro elemento importante è la presenza quindi cosa faccio io perché questo calore non si genera allora da una parte posso utilizzare un lubrificante che riduce il coefficiente d'attrito quindi riduce la forza d'attrito quindi riduce la potenza dissipata in prima battuta l'elemento lubrificante migliore è il grasso che ha un'ottima capacità di ridurre il coefficiente d'attrito qual è il problema del grasso? il problema del grasso è che non è trasportabile a grossa viscosità non lo puoi condurre fuori, freddare ah, e è, è molto viscoso, quindi ha molte perdite di carico, lo muovi male, perché se lo dovessi pompare e far girare no, dovresti avere una forza incredibile. Quindi, la forza, quindi siccome non lo puoi trasportare rimane il loco. Quindi il grasso va bene quando l'albero fa il numero di giri basso. Quando il numero di giri è alto e quindi comunque anche se abbassi il coefficiente d'attrito abbassi la forza d'attrito, comunque il numero di giri rimane alto, per cui la potenza dissipata rimane alta, hai bisogno di usare un altro lubrificante, che è meno, che riduce meno il coefficiente d'attrito, quindi mantiene un coefficiente d'attrito più alto, però ha la capacità di essere facilmente trasportato, raffreddato e rimesso e l'olio. A più alta e più bassa viscosità a seconda delle stagioni, che chiaramente nel periodo estivo è meglio meno denso, scusate, più denso perché il calore va usa a ridurre la densità, nel periodo invernale più denso, meno denso, scusate, perché il freddo aumenta la densità con la temperatura. Oggi c'è comunque oggi chiamati multigrado, ovvero più insensibili la variazione di densità alla temperatura, affinché l'utilizzatore non debba stare tutte le stagioni a cambiare l'olio. Allora, comunque resta il concetto che una bronzina rispetto all'albero è di materiale più morbido per ovvi motivi perché se si deve danneggiare se viene a mancare l'olio è bene si rovini la bronzina e non l'albero perché il costo della bronzina è infinitamente più piccolo rispetto a quello dell'albero quindi siccome è di materiale più morbido se io la metto a contatto con l'acciaio fa come il coltello nel burro velocemente si consuma quindi io devo impedire assolutamente che la bronzina sia a contatto con l'albero come faccio? ci deve essere sempre presente la lubrificazione chiaro? che impedisce il contatto se una bronzina si, libera, si viene a mancare l'olio c'è il rischio di danneggiamento tanto è vero quando voi avviate un motore a combustione per esempio soggetto, cioè, dove è presente una bronzina è il momento più delicato perché? perché è il momento in cui il motore ha meno pressione l'olio, è il momento in cui la bronzina può essere priva d'olio o comunque un olio ridotto e quindi il rischio è che ovviamente si rovini, quindi quando voi avviate una macchina o un motorino o uno scooter mai dare gas subito perché quello è un momento molto delicato in cui si potrebbe danneggiare anche se parzialmente io un po' Tornando all'aspetto lubrificativo, che malgrado che voi ci mettiate l'olio, altro aspetto importante è il tipo d'olio, cioè se l'olio è eccessivamente, se l'olio è eccessivamente perché ha delle caratteristiche biofisiche che gli garantiscono anche di creare piccoli legami o in metallo per cui è più facile rimanere attaccato l'olio naturale soprattutto la temperatura diventa tipo acqua tende a scivolare a rimanere meno attaccato e quindi è più probabile che sia più carente la lubrificazione nelle parti critiche dove le forze in gioco sono elevate e quindi l'olio tende a essere portato via quindi usare un olio sintetico vuol dire dare lunga vita ai motori chiaro? soprattutto quelli lubrificati 4 secondi 2 secondi
tempi, anche lì l'olio lo utilizzate per distillare, più buono è, più vita date al vostro motore. L'olio è sempre un elemento salubre per il motore. Meglio è l'olio, meglio è. Non esiste mai l'olio troppo buono. Eh? Voi sappiate, soprattutto i motori con le accesso elevate, di velocità, di potenza, l'olio buono è la salute. Piano. È come per qualsiasi performance, anche sportiva. Per avere una performance sportiva eccellente ho bisogno di un'alimentazione eccellente. Un'alimentazione carente da tutti i punti di vista, vitamine e proteine, porta a una prestazione sportiva probabilmente più carente. C'è gli oli Castro. Allora, altra cosa importante, ormai sono in questo argomento, l'intervallo di manutenzione. L'intervallo di manutenzione dell'olio è la salute del vostro motore. Perché? Soprattutto nelle fasi iniziali di vita di un motore, un motore subisce una sorta di rettifica naturale, perché i componenti, soprattutto nella fase iniziale, sono molto precisi. Quindi può capitare che nel funzionamento iniziale, una volta c'è il famoso rodaggio, si venga a liberare piccole parti metalliche. Dovuto al fatto ovviamente il gioco carente porta un'eccessiva un iniziale piccola usura delle parti metalliche. Questa parte metallica rimane nell'olio, seppur filtrata, può sfuggire alla filtrazione, rimanere all'interno per esempio di una bronzina e quindi crea una sorta di rettifica naturale, un'usura, seppur minima, però alla lunga questa può degenerare in una perdita di prestazioni. Quindi quello che consiglio è che anche l'intervallo di manutenzione dell'olio non sia mai troppo lungo, è vero le case tendono a concedere intervalli sempre più lunghi, perché se ci pensate bene l'usura è un po' come la vita sregolata nell'essere umano. Cioè, se voi fate una vita sregolata, fatta di fumo e di alcol, non ve ne accorgete a 20 anni, ve ne accorgete a 50, perché cominciate l'acciacco, chiaro, di gestione peggiore, problema polmone, qua. è difficile a 20 anni uno se tutte le sere fa un uso abuso di alcol e si accorga di grandi disagi, a parte all'inizio. Così un motore, se anche fate un intervallo di manutenzione molto largo, inizialmente il motore non, non vedete grosse differenze è chiaro che un motore ben teruso garantisce le prestazioni più a lunga durata cioè quando avete cominciato ad avere 200-300 mila km un motore ha fatto un cambio dell'olio molto regolare è più probabile abbia una prestazione brillante rispetto a un motore che ha avuto una manutenzione più carina quindi una cosa che suggerisco è che quando si abbia l'olio cambiare sempre anche il filtro rimettere il filtro sporco con l'olio nuovo e come cambia, fa la doccia rimetti le mutande vecchie quindi rende inutile forse l'operazione non la rende al massimo. Cambiare l'olio è comunque un olio buono e con un intervallo di manutenzione non eccessivo. Chiaro? Tornando al nostro mondo, secondo punto è il riscaldamento. Perché è importante il riscaldamento? Il riscaldamento, come abbiamo detto prima, è un elemento per cui rende l'olio inefficace. Una bronzina che scalda troppo può non essere sufficiente l'olio che ci invio. Allora, innanzitutto, come vedremo ora sull'intervallo di riscaldamento c'è anche lì un minimo un massimo. È chiaro se accetto una progettazione con un valore di riscaldamento che è il limite, automaticamente mi devo aspettare una specializzazione dell'impianto di lubrificazione che compensa questo difetto di temperatura. È chiaro andare a fare una progettazione in un sistema bronzino con un riscaldamento elevato e non specializzare una lubrificazione vuol dire condannare il nostro sistema a una manutenzione programmata molto breve perché poi la bronzina si usura, il motore comincia a prendere il gioco sul supporto e a battere chiaro? oppure a perdere prestazione perché l'olio stesso che ti trova intrappolato dentro la bronzina se il gioco aumenta troppo tende a non a essere facilmente buttato fuori e quindi non garantisce più la tenuta, anche perché poi l'albero prende il gioco, sbatte sempre di più e alla lunga logora l'accoppiamento, chiaro? Allora, per quanto riguarda il riscaldamento come si verifica? <coughs> è il prodotto P per V, 
che deve essere minore di un certo valore minimo e come vedremo è tabellato il P lo calcolo come sappiamo calcolo l'L normalizzato calcolo il P che è uguale alla reazione tra T D e l'L normalizzato una volta la pressione e una volta OD e l'LN calcolo il V il V come sapete è omega per D mezzi velocità tangenziale l'omega è 2 pi greco N fratto 60 se conosco il numero di chili per D mezzi e in questa maniera calcolo la velocità tangenziale in metri al secondo mentre il P lo calcolo in newton fratto millimetri quadri attenzione a questa differenza perché il P per V nella tabella è il P è newton su millimetro quadro il V è metri al secondo e controllo che questo P per V sia minore di un minimo <coughs> Ci avete la tabella la stessa tabella che avevamo prima <coughs> riporta anche il non solo il P massimo ma riporta anche il P per V chiaro? a seconda il valore che avevo scelto di, di, di applicazione della mia bronzina ricavo il P per V e trovo l'intervallo di accettabilità è chiaro più che mi avvicino al massimo più che ho bisogno di una lubrificazione specializzata chiaro? se supero l'8 ovviamente devo modificare cosa modifico? allora se devo modificare attenzione non posso modificare le L o meglio modifico le L se posso rimanere all'interno di rapporto L su D che mi dice lui se le L non lo posso più aumentare perché sono già il massimo di rapporto L su D devo aumentare sia D che L con il problema che aumentando D aumenta sicuramente anche la velocità tangenziale quindi ho il rischio che su riscaldi chiaro? perché è vero aumento D, aumento L ma aumento anche cioè non posso aumentare solo D perché se aumento solo D aumento anche sicuramente V e quindi c'è il rischio che ovviamente aumentando anche V il prodotto P per V aumenti chiaro? bene l'unico elemento se la bronzina invece di essere la dente è assiale scusate, se invece essere radiale e assiale, qual è la differenza? l'unica differenza è la superficie non è L su D ma è la superficie d'appoggio vedete, se io ho la ralla la differenza è solo la superficie dove appoggia la ralla quindi per trovare il più ammissibile sarà la reazione fratto l'area effettiva di appoggio del cuscinetto radente ok? va bene? qui vedete è una corona sferica qui è tutta la sfera qui addirittura è un pezzo di corona di alotta sferica va bene? che vi viene assegnato eventualmente dal costruttore del cuscinetto radente assiale quindi in questo caso nel cuscinetto assiale quando metto è tutto uguale a quello fatto fino adesso soltanto non metto il rapporto L su D ma metto l'area la, come area l'area effettiva di contatto dell'albero è chiaro che nel caso di dimensionamento di questo tipo non ho bisogno di dimensionare il perno come ho fatto nel cuscinetto radente ma devo semplicemente dimensionare il cuscinetto non ho bisogno di, di dimensionare l'albero come ho fatto in quell'altro caso anche perché in questo caso l'albero è soggetto solo a una forza verticale chiaro? mi seguite? qui non ho bisogno di menzionare il perno ci siamo? bene l'altra cosa che rimane da fare a questo punto sono i usciletti volventi il dimensionamento dei uscinetti volventi è, se si, dir si voglia, un po' più semplice. Allora, fermo restando che il dimensionamento del perno rimane uguale nel caso che 
voglio vi ricordate i quattro modi per bloccare assialmente un cuscinetto? nessuno di voi se li ricorda? quali sono i cinque modi per bloccare un cuscinetto nell'albero? perfetto spallamento poi perfetto la ghiera filettata poi l'anello sighe è perfetto questi sono i principali poi ci può essere l'anello di stanziale chiaramente accoppiato a un anello sighe una ghiera filettata ovviamente sostituisce lo spallamento d'albero perché, perché lo spallamento a differenza dell'anello distanziale c'è il problema che ovviamente non permette lo smontaggio in questa direzione ma vincola lo smontaggio da una parte sola mentre l'anello distanziale lo posso sfidare da qualsiasi parte l'altro elemento è la sede conica dell'albero va bene? ok? questi sono i vari modi allora a parte diciamo quindi i sistemi di fissaggio chiaro? se io uso chiaramente questo l'uno devo dimensionare l'albero e il perno se invece scelgo uno di questi devo semplicemente stare attento che l'anello sigher non vada a ridurre il diametro effettivo dell'albero al di sotto del valore minimo che ho calcolato e li scegli in base a? Cosa? il sigher? Eh. il sigher non ti sbaglia se c'è un diametro dell'albero che ti viene dallo step 1, 2, 3, 4, 5, 6 dello studio di progettazione che tu hai un diametro dell'albero una volta c'è il diametro dell'albero tu vanno in tabella l'anello Seeger e con quel diametro c'è l'anello Seeger che ti dà larghezza e diametro minimo dell'albero come la diametro, come la linguetta come tutti i componenti normalizzati cioè tu una volta c'è il diametro dell'albero tu metti la tabella e tu ricavi il valore a questo punto che cosa succede? succede che nel caso se è perno mi rifaccio lo studio parallelamente come si è fatto nella, nello studio che si è visto delle bronzine altrimenti se scelgo un anello sighe o un anello distanziale ho cioè il diametro che ho già calcolato nello studio step 1 da 1 a 6 dell'albero va bene non devo fare un altro studio non devo fare lo studio del perno chiaro? perché cosa succede? io mi fa uno studio dell'albero poi decido di fare uno spallamento devo verificare oltre che se il diametro resiste come appartenente a un albero ma anche se resiste perché questa parte ha un comportamento diverso da questa perché se io accoppio, mi disse l'altra volta un diametro più piccolo o più grande c'è il rischio che questo si rompa dipendentemente da questo a flessione in questo punto perché in quel punto lì chiaramente non è che si comporta un pezzo unico, ma si comporta un pezzo, questo è, è più rigido di questo, quindi la sollecitazione la prende tutta questa. Chiaro? E quindi devo fare una presentazione specifica. Allora, a prescindere su questa doverosa premessa, come si dimensiona un cuscinetto volvente? Si dimensiona, e questo è un elemento, diciamo, un cuscinetto volvente si dimensiona a vita finita. Questo è l'elemento importante, cosa vuol dire dimensionamento a vita finita? vorrebbe dire che ho l'ora di funziona va bene? quindi io quando dimensiono un cuscinetto volvente ho un'ora di funzionamento che vuol dire? vuol dire nel libretto di manutenzione andrò a mettere 8 ore dopo 8 ore l'utente deve sapere il suo cuscinetto deve essere sostituito se non lo sostituisce poi si rompe, spacca tutto è una sua responsabilità quindi il progettista in base alla macchina che progetta sa che quella macchina ha un intervallo di manutenzione 20.000 ore sa quando vuole far cambiare il cuscinetto se è il primo intervento, il secondo intervento il terzo intervento e il quarto intervento decide le ore in cui lo può far sostituire è un parametro di progettazione a differenza dell'albero che te lo progetta a vita infinita il cuscinetto non lo può progettare a vita finita un elemento caratterizzante della progettazione del cuscinetto è il tempo oltre alla resistenza, alle sollecitazioni è chiaro che il cuscinetto più sollecitato a parità di tempo o è diverso se no non resiste chiaro, quindi il compito del cuscinetto è calcolare un carico equivalente perché equivalente? equivalente a cosa? ai carico effettivo e alla durata che voglio abbia 
più tempo voglio duri, più che carico valente aumenta. E quindi mi sono un cuscinetto più performante. Carico valente si alcola in questa maniera, L10 fratto il P. No, scusate, ho scritto male. L10 uguale a il carico equivalente fratto il P elevato al P piccolo. Il P piccolo dipende dal tipo di uscinetto. 10 terzi se è a rullo, elemento volvente. O 3 se è a sfera. È un esponente. È l'esponente di questa questa parente. Eh, ma sta per qualcosa o per un numero? Sta per il dipende per due numeri, 10 terzi o 3. È 10 terzi se uso un elemento volvente a rubi. È 3 se utilizzo un elemento volvente a sfera. A questo punto io cosa faccio? Calcolo l'L10, l'L10 da cosa dipende? È migliori di cicli, migliori di cicli. I migliori di giri a cosa dipendono? L'ordine di funzionamento per il numero di giri per 60, perché il numero di giri è meno 1, fratto 10 alla sesta. E qui viene un numero. A questo punto cos'è il P? Il P è il carico effettivo che agisce sul cuscinetto. Il carico effettivo dipende. Il cuscinetto si può agire un carico assiale e un carico radiale. Il P lo ha con un coefficiente assiale per il carico assiale più il coefficiente radiale per un carico radiale effettivo e sostenuto. Questo lo ricavo, i coefficienti SAR e SR lo ricavo dalle tabelle del cuscino. Perché? Torna a bomba, allora, ricavo P, ricavo L e calcolo il C equivalente. Semplicemente la formula inversa P per la radice piesima di L10 e qui mi viene un numero. Entro dentro la tabella dei uscinetti e ricavo il cuscinetto. Vediamo se ci arrivo. Eccolo qua. Allora. Anche qui, come può arrivare a questa pagina di cuscinetto? Gli uscinetti sono volventi tantissimi. Come può arrivare a questa pagina? In base alle quattro classificazioni. Le classificazioni sono, le classificazioni sono cinematica. Cinematica in base al carico voglio il cuscinetto reggio. Il cuscinetto deve reggere un carico assiale, radiale o misto. Beh. Poi, in base a cosa? In base al tipo d'anello, lo voglio orientabile, fisso, autolubrificante e quant'altro. Poi, in base al numero del tipo di elemento volvente, se lo voglio a sfera o a rulli. E infine, a questo punto, con queste tre classificazioni, arrivo a questa pagina. Per esempio, ho scelto un cuscinetto ad anelli non orientati, a sfere, a una sola corona di sfere, che resiste un carico leggermente misto perché questo qui regge un carico leggermente misto entro in questo cosa faccio? scelgo il coefficiente x e y del carico assale radiale in base al rapporto FA su FR a seconda di valore che ha va bene? ovviamente se il rapporto tra il carico assale e il carico radiale supera 0,37 devo cambiare cuscinetto cioè devo prendere un cuscinetto specializzato, quindi uno per carico assiale, uno per carico radiale, perché questo non lo sopporta. Una volta ho scelto il coefficiente x e y, calcolo P e finisco il calcolo del C equivalente. Con il C equivalente conosco il diametro minimo dell'albero, mettiamo un diametro di 20, mi venga un carico equivalente di 10.000, vedo che devo scegliere il cuscinetto 47-14, dove? Il 47, 14 è 47 questo e 14 questo. E ho completato lo studio del cuscinetto. La prossima volta ci ritorno, però mi raccomando, se intanto qualcuno di voi comincia a guardare il video, sarei contento. In modo magari mi seguite meglio.